হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম হোপি ইউ অল আর ডুইং ওয়েল অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি টুডে আম গানা শেয়ার মাই ইংলিশ এক্সাম প্রিপারেশন উইথ ইউ অল বেসিক্যালি ইটস কন আ বেস্ট স্টাডি ব্লগ অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই হ্যাভ স্টার্টেড মাই ইংলিশ এক্সাম টুমোরো ইন দ্য নুন সো উইথাউট ডুইং এন ডিলে লিট স্টার্ট দ্য ভিডিও ইফ ইউ আর রেগুলার ভিউ অফ মাই পেজ মে বি ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন দ্যাট আই এম অ্যাটেন্ডিং মাই প্রিটেস্ট এক্সাম আই হ্যাভ অলরেডি ডান উইথ মাই ফোর এক্সামস অ্যান্ড দ্য ফিফথ অন ইস কন আ বি মাই ইংলিশ এক্সাম দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ মাই প্রিভিয়াস এক্সামস ওয়ের গুড ইনফ অ্যাট লিস্ট মোর গুড my expectations and i'm hoping english is gonna be more good as it is my most favorite subject before starting my study session first day ami amar routine ta kore niyechi je ekhon ami kon kon topic gulo porbo first day bhablam je kichu grammar rules por niya jak jeto onekta din dhore eigulo practice kora hocche na to be honest amar onnano time gulo te english grammar pora hoy na khub ekta ar tumra dekhte pachho amar english grammar boi tao kintu khubi purono shei 2006 saler bolte gele amar jonmer shomoyer amar mama jokhon hsc exam diyechilo tokhon kar boi ar shei 2019 amar jsc exam er time theke class 8 theke kintu ami shudhumatro ei boi tai follow korchi cause grammar rules gulo to actually variation আসে না সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় না সেজন্য দেখা যায় গ্রামারের বই একটা হলেই সেখান থেকেই পড়া যায় বাট যদিও আমি এই বই থেকে রাইটিং পার্টগুলো পড়ি না কজ সে সময়ে একদমই দেখা যাচ্ছে রেগুলার যে আমরা ইংলিশগুলো ইউজ করছি সেই ইংলিশ ওয়ার্ডসগুলো ব্যবহার হতো বাট এখন কিন্তু অনেক অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড ইউজ হচ্ছে যেগুলো আমরা এসএসসি ইভেন এইচএসসি লেভেলেও ইউজ করছি তারপর রাইটিং প্যাটার্নের পরিবর্তন এসেছে কিছু রুলস চেঞ্জ হয়েছে সেই জন্য আমার মতে যে রাইটিং প্যাটার্নের জন্য একদমই মডার্ন কিছু বই যেগুলো রিসেন্টলি পাবলিশড হয়েছে এই টাইপ অফ বই থেকে পড়াই বেটার তবে আমি মনে করি গ্রামার পড়ার জন্য যত পুরনো বই হোক না কেন সেটা কোনো প্রবলেমই না কজ গ্রামার তো সবসময় একই রকমই থাকবে কোনো রুলসেস চেঞ্জ হবে না ওর কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হবে না সেই জন্য আমি আমার গ্রামার প্যাটের রুলসগুলো পড়ার সময় কিন্তু শুধুমাত্র এই বইটাই ফলো করছি আপাতত যেহেতু আগামীকালকে দুপুরে আমার এক্সাম সেই জন্য পড়ার জন্য হাতে খুব বেশি সময় নেই সেই জন্য আমি শুধুমাত্র গ্রামার রুলসগুলো চোখ ভুলিয়ে যাচ্ছিলাম কলেজে ওঠার পর তো ইংলিশ গ্রামারগুলো প্র্যাকটিস করার সুযোগ সময় কোনোটাই হয়নি অ্যাকচুয়ালি কজ এত এত পড়া সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো হচ্ছে আমার আদার যে বেসিক সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো টাইম তো খুবই টাফ হয়ে যায় বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে ইংলিশটা কম্পারেটিভলি ইজি লাগে সেই জন্য ইংলিশ সাবজেক্টটাতে আমার একটু পরিমাণে কম টাইম দেওয়া হচ্ছে যে সাবজেক্টগুলো আমার প্রবলেম হয় সেগুলোতে দেখা যায় বছর অন্য সময়টাতে একটু বেশি টাইম দেওয়া হচ্ছে সেই জন্যই আসলে অনেক দিন ধরে ইংলিশ গ্রামারগুলো প্র্যাকটিস করা হচ্ছে না আর এখন যদি আমি টেস্ট পেপার দেখে প্র্যাকটিস করতে বসি একটা মাত্র সন্ধ্যার মধ্যে তো অ্যাকচুয়ালি সবগুলো রুলস ফলো করে প্র্যাকটিস করা পসিবল হবে না সেই জন্যই আমি ডিরেক্টলি রুলসগুলো পড়ে নিচ্ছিলাম যেন কোনো রুলস আমার মিস আউট না হয়ে যায় এক এক করে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ন্যারেশন মোডিফেয়ার্স তারপর সেন্টেন্স কানেক্টর্স পাংচুয়েশন সব কিছুরই অল্প অল্প করে কিছু রুলস দেখে নিয়েছি অ্যান্ড দেন রাইটিং পার্টগুলো পড়ার জন্য আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি টেস্ট পেপারে আর ইংলিশের জন্য আমি অলওয়েজ এই নবদ টেস্ট পেপার পড়াটাই প্রেফার করি যদিও অন্যান্যগুলোর জন্য আমি পাঞ্চিরি এবং লেকচারের টেস্ট পেপারটা ফলো করছি বাট ইংলিশের জন্য কিন্তু নবদটাই বেস্ট বলে মনে হয় আমার কাছে তারপর আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে মডিফায়ার্সটা আইডেন্টিফাই করতে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে সেই জন্য ইউটিউব থেকে একটা ক্লাস দেখছিলাম যদিও আমার ইউটিউব থেকে পড়াশোনা করার অভ্যাস নেই আমার কেন যেন মনে হয় যে অনলাইনে আমার পড়াটা প্রপারলি হচ্ছে না হয়তো আমি বুঝতে পারছি না বাট যেহেতু কালকে এক্সাম সো আম লেফট উইথ নো আদার অপশন বাট দিস ওয়ান অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমার হাতে খুবই কম সময় ছিল পড়াগুলো কমপ্লিট করার জন্য সেই আমি একটু স্পিড আপ করে দেখছিলাম ভিডিওটা তবে আমি সাজেস্ট করব তোমাদের যদি হাতে এনাফ টাইম থাকে এবং তোমরা যদি একদম বিগিনিং থেকে শিখতে চাও তাহলে তোমাদের স্পিড আপটা না করে দেখাটাই বেটার হবে আই গেস আর যদি তোমরা স্পিড আপ করার পরেও টিচারের কথাটা প্রপারলি বুঝতে পারো তাহলে অবভিয়াসলি তোমরা স্পিড আপ করেও দেখতে পারো তাহলে তোমাদের টাইমটা অনেক বেশি রিডিউস হবে অ্যান্ড দ্যাট উড বি আ বিগ প্রবলেম আই গেস আমাদের প্রিটেস্টে যেহেতু প্রতিটা সাবজেক্টের ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার একসাথে এক্সাম হচ্ছে সেই জন্য ইংলিশের ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার মিলিয়ে এবার আমাদের রাইটিং পার্টে থাকছে ইমেই লেটার গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট টু বি অনেস্ট রাইটিং পার্টগুলো আমি কখনোই মুখস্থ করি না কজ আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো মুখস্থ করে আমি আরও হয়তো বা এলোমেলো হয়ে যাবো লেখার সময় সেজন্য আমি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা প্যাটের রুলস দেখে নিচ্ছিলাম যে রাইডিং প্যাটার্নটা কীরকম হতে পারে সেটাতে একটু আইডিয়া নিয়ে নিচ্ছিলাম আর এই তো আমার ছোটো ভাইটাকে এতক্ষণে মোবাইলগুলো রেখে একটু পড়াতে বসাতে পেরেছ
কি পেপার আপনার পড়াশোনা করা কমপ্লিট হ্যাঁ কি কমপ্লিট করেছেন আপনি কি পড়েছেন আমার রুমের দেয়াল গুলোতে এই কালার গুলো কে লাগিয়েছে আমি কেন আমি ইংলিশ পড়ার সবচাইতে মজার ব্যাপার কি জানো খুব অল্প সময়ের মধ্যে পড়া গুলো কমপ্লিট করে ফেলা যায় ভেবেছিলাম গ্রামার রুলস এবং রাইটিং পেড গুলো পড়া কমপ্লিট করতে করতে হয়তো পারে আর সাড়ে দশটার মতো বেঁচে যাবে বাট আলহামদুলিল্লাহ তার বেশ অনেক সময় আগে আমার পড়াগুলো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে সেই জন্য ভাবলাম এখনই তাহলে আমি টেক্সট বুকটা পড়ে ফেলি যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ইংলিশ বইটা একদমই নতুন এখন অব্দি একটা প্যাসেজও আমার প্রপারলি রিডিং পড়া হয়নি এই বই থেকে প্রথমে ভেবেছিলাম একদম প্রত্যেকটা প্যাসেজ ধরে ধরে রিডিং পড়বো আজকে পরে ভাবলাম যে না দ্যাট উড বি আ জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম তার চাইতে বরং আমি দুই তিনটা সিম প্যাসেজ সলভ করি সেটা আমার জন্য আরও বেশি বেটার হবে বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় বলো ওর পরীক্ষার সময় এক্সাম হলে গিয়ে বলো আমি কিন্তু সবসময় প্যাসেজগুলো থেকে অ্যান্সার করার আগে সবার প্রথমে কোশ্চেনগুলো পড়িনি এম সি কিউ কোশ্চেন অ্যান্ড এখানে ছিল মেবি কোশ্চেন অ্যান্সার ফার্স্ট টাইম আমি কোশ্চেনগুলো পড়ে নিচ্ছিলাম তার মাধ্যমে আমি একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে কোশ্চেনে কি কি জানতে চেয়েছে অ্যান্ড দেন আই এম গোনা স্ক্যান দ্য হোল প্যাসেজ যেহেতু অলরেডি আমি জানি যে প্রশ্নপত্রে আমার কাছে কি কি জানতে চেয়েছে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে আমাকে সেজন্য আমার অ্যান্সারগুলো খুঁজে বের করতে অনেকটা ইজি হচ্ছিল আমি প্যাসেজের কি ওয়ার্ডসগুলো আই মিন যে ওয়ার্ডসগুলো আমার কোশ্চেনে চেয়েছি সেই ওয়ার্ডসগুলো আগে ইন্ডিকেট করে নিচ্ছিলাম যাতে আমার অ্যান্সার করার সময় অনেক বেশি ইজি হয় আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন থেকে বলবো যে ছোটোবেলায় আমাদেরকে বলা হতো না যে আই থিঙ্ক ফাইভ থেকে আমি সিন প্যাসেজ পড়া স্টার্ট করেছি অর ফোর আই এম নট শিওর অ্যাকচুয়ালি আমি খেয়াল করতে পারছি না তো তখন আমাদের কি টিচার বলতো যে তোমরা সর্বপ্রথমে কোশ্চেন পেপারটা হাতে পেয়ে সম্পূর্ণ প্যাসেজগুলো ভালো মতো রিডিং পড়বে কি কি বলেছে প্যাসেজে সব কিছু পড়বে তারপরে কোশ্চেনগুলো ধীরে ধীরে অ্যান্সার করবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সম্পূর্ণ প্যাসেজ পড়ে কি কি প্যাসেজে বলেছে কি কি বোঝাতে চেয়েছে এত কিছু আমার জানার দরকার কি এতে করে তো আমার বরং সময় নষ্ট হচ্ছে এক্সাম হলে তার চাইতে যদি বরং আমি আগে থেকে জেনে যাই যে প্রশ্নপত্রে আমার কাছে কি কি জানতে চেয়েছে এবং সেই অনুযায়ী প্যাসেজটা স্ক্যান করি তাহলে কিন্তু আমার কি ওয়ার্ডস খুঁজে বের করতে অ্যান্ড অ্যান্সার করতে অনেকটাই সময় বাঁচবে আর এই বেঁচে যাওয়া এক্সট্রা টাইমটা হয়তো বা আমি আমার এক্সাম খাতায় হাতে লেখায় আর একটু সুন্দর করে লিখতে পারবো এটা কমপ্লিটলি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ছিল তোমরা কে কীভাবে সিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজগুলো অ্যান্সার করো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও আলহামদুলিল্লাহ আজকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমার পড়াগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে ট্রাস্ট উই আমি একটু তাড়াহুড়া করিনি আমি একদমই নিজের পড়ার গতিতে সবগুলো পড়া কমপ্লিট করেছি বাট তবু খুবই কম সময়ের মধ্যে সবগুলো পড়া কমপ্লিট হয়েছে কজ এখানে তো অ্যাকচুয়ালি মুখস্ত করার কিছু নেই সম্পূর্ণ এই রুলসগুলো একটু ফলো করলেই হয়ে যাবে সেজন্য আমি সেটাই করেছি আজকে প্রতিটা টপিকের রুলস দেখে নিয়েছি অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আগামীকালকে এক্সাম অনেক ভালো হবে তোমরা সবাই দোয়া করো আমার জন্য তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও দেয় টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই